doveva dimettersi perché l'immagine dell'asilo doveva essere tutelata ad ogni costo. Un audio shock fatto ascoltare in aula che la direttrice, accusata di violenza privata, aveva mandato a tutte le maestre. Allora ragazze, per favore, cercate di indurla a fare qualcosa di sbagliato. Qualsiasi cosa succeda mi chiamate e io lo prendo come pretesto per mandarla via. Fatemi sta cortesia, io non so più cosa fare. Parlava così la direttrice della scuola che ha licenziato la giovane insegnante di Torino, colpevole di essere vittima di revenge porn. È giovanissima quella maestra, poco più che ventenne. Ha perso il lavoro dopo che l'ex fidanzato ha pubblicato sulla chat del calcetto alcune sue foto e video zetti. E poi la moglie di un altro giocatore intercetta quei video e riconosce l'insegnante della scuola materna che frequenta il figlio. E invece di cancellare tutto, inoltre a sua volta foto e video alle altre mamme. Inutili i tentativi della maestra di spiegare di essere lei la vittima di un comportamento scellerato. Dunque, non le resta che rivolgersi alla giustizia. Il processo è iniziato, la direttrice dovrà rispondere di violenza privata e diffamazione, la mamma di violazione delle leggi privacy e violenza privata. E proprio pochissimi giorni fa il PM ha chiesto 14 mesi per la direttrice e 12 per la madre che ha diffuso il video. Finiamo su odiare ti costa perché è importante credo. Allora intanto va detto che all'odio non si risponde con l'odio, quindi se non condividiamo le affermazioni di qualcuno, povia o di altri, eh, di qualsiasi schieramento politico non dobbiamo rispondere insultando a nostra volta. Chi è vittima di questi insulti può e deve sempre rivolgersi alla giustizia per ottenere un ristoro, un risarcimento del danno, le scuse. Nel caso di revenge porn poi eh, grande coraggio ha avuto questa maestra perché è stata vittima due volte vittima prima di un uomo che ha eh, diciamo diffuso le sue immagini intime quindi di revenge porn senza il proprio consenso e poi vittima di un licenziamento eh, quindi in questo caso eh, la giustizia ha davvero eh, fatto il suo corso e io sono molto felice di poter dire che è uno dei primi casi in cui il revenge porn verrà compiutamente punito non soltanto per chi ha diffuso la prima volta l'immagine ma anche per quelli che successivamente l'hanno guardata e hanno colpevolizzato questa vittima. Avvocata, grazie davvero per essere stata con noi stamane. Grazie a voi e ricordiamo sempre che nessuna causa è persa. Il revenge porn è un reato e si finisce in carcere. Ciao, sono Katie La Torre, sono un'avvocata e vi do il benvenuto alla prima puntata di Nessuna causa è persa. Oggi parleremo di revenge porn. Sapete cos'è il revenge porn? È quando uh, qualcuno uh, ha una, un momento di intimità sessuale con un proprio partner, anche con un incontro occasionale, e eh, questo momento viene filmato o ripreso e poi questa ripresa, questo filmato senza il consenso della persona interessata viene diffusa ad altri. È come quando a ragazzi e ragazze viene rubata un'immagine da Instagram, da Facebook, una foto normalissima e poi quella immagine viene messa in dei gruppi eh, pedopornografici, pornografici. È come quando ci dicono eh, non avremmo dovuto Uh, metterle su Instagram, su Facebook quelle foto, perché nel momento in cui una nostra foto va su un social poi diventa ad uso e consumo di tutti. No, bisogna spiegare che non è così. La legge sul diritto all'immagine, la legge sulla privacy ci dicono una cosa semplice, se io carico una mia foto sul mio profilo Instagram, quella foto non può essere presa decontestualizzata, messa in un gruppo pornografico con sotto un vero e proprio stupro virtuale, perché questo è un reato. Cioè cosa fare se siamo vittima di revenge porn? Prima cosa rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine. Basta anche semplicemente la prova, cioè il video oppure uno screenshot da mostrare e se abbiamo la eh, certezza che a diffondere 
quel video è stato un nostro partner, una nostra partner, dobbiamo dirlo alle forze dell'ordine. Mentre invece quando una nostra foto viene presa, rubata dalla rete, violata, messa in gruppi che hanno un'altra finalità, eh, anche in quel caso possiamo e dobbiamo rivolgerci alle forze dell'ordine. Cosa dobbiamo chiedere? Dobbiamo chiedere di indagare. Esistono dei programmi specifici anche per rimuovere eventuali video quando sono video sessuali, esplicitamente sessuali, che girano senza il consenso delle persone soprattutto sulle piattaforme social. Quindi il fenomeno del revenge porn è un fenomeno che rovina le vite. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di vite di donne, ma esistono anche vite di uomini rovinate da questo. Quando gli uomini vengono addescati eh, da delle donne, dietro alle quali c'è un'organizzazione criminale, eh, fanno magari eh, sesso digitale e vengono filmati e ripresi e poi ricattati è una cosa di cui io mi occupo da anni devo dire che sono tantissimi gli uomini vittime di questo tipo di estorsione per chiunque lo fa ricordatevi che dal 2019 eh, mandare immagini sessualmente esplicite o intime di qualcuno senza il consenso di questo qualcuno è reato e viene punito con sei anni di carcere quindi ricordatevi il revenge porn è un reato e si finisce in carcere quindi non scherziamo col fuoco mm.